कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी ये गाइडलाइंस एक जून से तीस जून तक के लिए जारी रहेंगी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च खोल दिए जाएंगे कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा स्कूल कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे पहले चरण में मंदिर होटल रेस्टोरों शॉपिंग मॉल 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाज़त दी गई है हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी और ये भी बता दें कि लॉकडाउन पाँच में भी पैंसठ साल से अधिक के बुजुर्गों और दस साल से कम के बच्चों के लिए दिशा निर्देश हैं कि वो बाहर ना निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई बहुत ही ज़रूरी वजह ना हो लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है अब राज्यों की सरकार तय करेगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी चाहिए नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती है लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी मेडिकल इमरजेंसी सेवा और जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी घर घर जाकर निगरानी की जाएगी और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर पाएंगी ये ऐसे इलाके होंगे जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं बहरहाल नए नियमों के मुताबिक स्कूल कॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद खोले जाएंगे राज्य सरकारें बच्चों के माता पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करके इस पर फैसला कर सकती हैं हालांकि इस पर फैसला जून में नहीं होना है जुलाई में ऐसा होना मुमकिन हो पाएगा यानी जून में शैक्षणिक स्थान नहीं खुलेंगे अनलॉक इंडिया प्लान के तीसरे चरण में कोरोना संक्रमण और उससे पैदा हुए हालात का जायजा लेने के बाद ही कुछ सेवाएं शुरू हो पाएंगी इनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स मेट्रो सर्विस सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल शामिल हैं धार्मिक समारोह राजनीतिक रैलियों खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक समारोह को लेकर भी तीसरे चरण में विचार किया जाएगा लेकिन जून महीने में फिलहाल इन सब पर रोक जारी रहेगी किसी तरह के समायोजित आयोजन नहीं हो पाएंगे विदेश जाने पर रोक रहेगी